بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله اللهمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برينجر رأي سنه النرجع سهودر ماره سورة المعايير جل مبتدئ رندا متأيته مدر مبتدئ أنجا متأيته وري هم كنوا بديكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله سورة المعارج ذو مكر يام في سورة تلي تركت تلي تنه ستي نشيد كم لما يطلع أبره أبره نشيد تني Abu-Abu Islam ini dari Allah, perdisyaitan galakum, nisyaitan galakum mula marwadi ayi Allahu kudukuna cila wajan galai itu nampak mana selakam. Adanya turunnya Allahu Subhanahu Taala, setiap nisyaitan galu nala paralogat tu kuttwaal galu fikir na belir bihkar maya, bahana galu maya ru ru citri galu nam, enggane ane sampuhi kua ini nampak curi curingi robotil parni nampak. Tudaran ane manusia sahaja Maya manusia ini nunda agna cila, awenda sebahagian ini gula kurici, adili orang pertahanan perta dana, kshama ini lai ma ini lalai, aksama ini riku manusia. Awen aga peralang gulum, enteng gram perayaan sengalum budhi muta gula kaveru bo. Apa adil ini nukke marin ini, ah sengadi gula sahaja Maya sengadi ini nukke marin ini, nalleri wkti tertin udamia itu riga, illal musalli ini nuda parangnya gundu. Namaskar kerugi, anda pernah juga untuk itu pernah juga. Tuaran yang namaskar kerak kurus itu lala, abadnya sebisanya itu kalum, abadnya guna guna mudik itu pergi yang anda cintai. Adilnya, adilnya awasah anda tidak kahiri mana ia itu lala Allah Subhanahu Taala buat suci bikin anda. Walau di mana hum, abar, abadnya an namaskiri kena abadnya dalo, abadnya guna guna sebisanya itu kalum itu pernah itu pinne itu pergi anda. Walau di mana hum li amana tihim. Abang-Abang, amanat itu kali, amanat itu, ini adalah bahagian mana amanat, amanat itu kali, amanat itu kali. Abang-Abang, amanat itu kali lom, wahdihim, abang-Abang karar kali lom, raun, abang-Abang dah irikum, peribalik kan abang-Abang irikum. Raun ini adalah padam, rai ini adalah kita kita tahu. Kullukum masul, kullukum rai ini adalah perang telah hadis kita 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 tahu. Yang kita semua orang cerdik je pernah abang-Abang, ini adalah perang telah Adilnya rai yang dalam artam, ini arti deh yang berani berwakkan. Edian mark. Peribali kuna benda arta tulu bekeran ngegil pohrum. Arti deh, arti deh yang ceri ceri yang joli ada yang tarat tuli. Ha, ada galim, abad allah sengadega lakuk peribali cia. Dende benda karya ngalakuk kandaran ni ceri yang beri anu rai yang beri ya. Abah raun, abah amanat name, adu walat tenna ahdi name, karar name, adi peribali kuna ber, ahirikum abar yang lada. Abi amanat tum ahadi ne kurucu, nama kita waktu mai manusia kian dah dengar. Karena madu rendum, bishal mai arta tilan Quran berde ubiyoi ciri kundu nama kita manusia kalam. Berikan lembir lembir salallahu alaihi wasallam paranyu. Ala, nala arni dikewin. La iman eliman la amanat la. Arikeng gelum amanat tilleyo. Amin ki iman illa nawar. Wala adina liman la ahdala. Arikeng gelum Kerajaan leh, abang kerajaan balik ke nilai, abang ini dinu mila yang dapat mana? Ibu da amanat itu nanti ada artam. Allahu ishos cehil pichen, hendak ke karya ngan do, ak karya ngan lak keper beru. Nampol cehian, Allahu ishos pichir ikan do karya ngan hendak kian do. Adz jadi tu esarwa jala karya ngan ilmu dulu padu. Apa amanat itu nalar nanti wak ker artam abad beri nanti utara wadit tam ini nalar. Utara wadit tam. Ah, amanat ini tentunya, pala artang orang, mahang orang, cila sandar orang lelai cuma ram. Oh, suksi pun jauh, sotinu mandu barim, amanat itu barim. Perasaan Allah, 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 Allah,
മക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കഠിന ശത്രു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വരെ തൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പ് ചില വെളിവെടുപ്പുള്ള സംഗതികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്ക റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമി ആയിരുന്നു കാരണം റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ ആ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പേര് ഒന്നാമത്തെ നാട്ടുകാർ വിളിച്ച പേര് അൽ അമീൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു 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 ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ എന്നുള്ളതാണ് അമീൻ വിശ്വസ്തൻ ഈ അമ്നി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് അമ്നി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിർഭയത്വൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ അമാനത്ത് എന്ന പദം അതിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈമാൻ എന്നുള്ള പദം അതിൽ നിന്നാണ് വരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈമാനും അമാനത്തും അമ്നും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ നിർഭയത്വം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ മനഃശാന്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ സമാധാനം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഓരോ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ശേഷികളുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അമാനത്തിൽ വരും അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച കാരണം ഈ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് വരുന്ന ഇവൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യൻ ആരുമല്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നതാ അള്ളാഹു തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വന്ന് വരേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു സൃഷ്ടാവ് കൊണ്ടുവന്നു ആ സൃഷ്ടാവ് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടാവിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ആ സൃഷ്ടാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവി ചെയ് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക അപ്പൊ ആ സിട്ടാവ് എന്തൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അമാനത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഉത്തരം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംഗതികളാണ് അതെന്റെ സമയമാവട്ടെ അതെന്റെ കുടുംബമാവട്ടെ അതെന്റെ സമ്പത്താവട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതേ ഏതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് അതൊക്കെ അമാനത്തിൽപ്പെടും അപ്പൊ ആ അമാനത്തിനെയും വഹദ് അഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കരാർ എന്നാണെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കരാർ എന്നുള്ളത് കരാർ എന്നുള്ളത് പല തലത്തിലുള്ള കരാറുകളുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കരാർ പിന്നെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഈ കരാർ രണ്ട് കറ കരാറും അതിൽ ഉൾപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഈ അഹദ് അതായത് അള്ളാഹു മനുഷ്യനുള്ള തമ്മിൽ കരാറുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ആത്മാവിനോടും അള്ളാഹു അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നെയാണ് അടിമപ്പെടേണ്ടതുള്ളത് ഓരോ ആത്മാവും അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ജനി ജനിച്ചു വരുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഉൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവീക ബോധം എന്നുള്ള സംഗതി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര നിശ്ചയിച്ചാൽ എത്ര വല്ല നിരീശ്വരവാദിയായാലും ശരി അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ദൈവീക ബോധം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു നാഥനുണ്ടെന്നും ഞാനൊരു ഞാനൊരു സൃഷ്ടിയാണെന്നും എനിക്കൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നും എനിക്കൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ടെന്നും ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് അടിമപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അനുസരിക്കുക അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഓരോരുത്തരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അള്ളാഹു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് കരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വ്യക്തി തലത്തിൽ സാമൂഹിക തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ എല്ലാ തലത്തിലും കരാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ കരാറുകളൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ നമസ്കരിക്കുന്നവർ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അമാനത്തും അഹദും ഈ രണ്ട് സംഗതികളും അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ കാപട്യം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞല്ലോ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ സമ്മേളിച്ചയാൾ അയാൾ തനി കപടന തനിക്ക് അടെ തനി തങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തനി കപടന അവൻ അത് പറഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി എന്താ ഇതോ ഇതാ ഉത്തുമിന ഖാന അവൻ വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കും അമാനത്ത് മഹദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സംസാരിച്ചാൽ കളവറിയും അവൻ കരാർ ചെയ്താൽ അവനൊക്കെ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് ലംഘിക്കും ഹാസമ ഫജറ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഘർഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാക്ക് തർക്കത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരഭം വരും അസഭ്യം പറയും ചീത്ത വിളിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് സ്വഭാവങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ അയാളിൽ കാപട്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ കാപട്യത്തിൻ്റെ കാപട്യത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ അമാനത്തിൻ്റെയും അഹദിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കാപട്യം വരെ വരുന്നു എന്നുള്
അമാനത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പാലിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോരുത്തരും അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാൾ പോയിട്ട് പറയാറുണ്ട് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു നീ ഞാനൊരു സ്വകാര്യം പറയാം നിന്നോട് നീ ഇത് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കേട്ടാളെ കയ്യിൽ പിന്നെ അത് ആ സംഗതി അമാനത്തായി ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാക്ഷി ഇത് ഒരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല അത് അമാനത്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച വസ്തു ആവട്ടെ വാക്കാവട്ടെ ഏത് സംഗതി ആവട്ടെ അതെല്ലാം അമാനത്താണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു കുറച്ച് ഒഴിവ് സമയം തന്നു അപ്പോൾ ആ ഒഴിവ് സമയം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അമാനത്താണ് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് സമ്പത്താവട്ടെ എൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ എൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അള്ള തന്ന അമാനത്താണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഈ സന്താനങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതിയും അമാനത്താണ് ഈ അംനി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് നിർഭയത്വം എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതാ നിർഭയത്വം ഈ അമാനത്വം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആരും ഒരാൾ വിശ്വസി എന്നെ വിശ്വസിക്കപ്പെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല വഞ്ചിക്കപ്പെടില്ല കരാർ ലംഘിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ലേ നിർഭയത്വം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെയാണ് ഈ അമാനത്വം അമ്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അമാനത്വം എന്ന് ചില പിന്നെ ബിൻമസൂദർ അലി അള്ളാഹു അനു ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ല അമാനത്ത് ഫീ കുല്ല ഷെയിൻ ലാസിമാണ് എല്ലാ സംഗതികളിലും അമാനത്തുണ്ട് അത് ഈ എത്രത്തോളം എന്നാലും നമ്മൾ വുലു കൊടുക്കുന്നതിൽ വുലുവിൻ്റെ ആ വുലുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ അർഹമായ രീതി അതിലെടുത്തിരിക്കണം ജനാപത്ത് ഒരാൾ ജനാപത്ത് കാരണമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്തും സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുളിക്കണം ആ കുളി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അമാനത്തിൽപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികൾ അതിൽ പിന്നെ സക്കാത്തിലായാലും നമ്മൾ നോമ്പിലായാലും ഹജ്ജിലായാലും ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് കർമ്മങ്ങളും ജനസേവനത്തിലായാലും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ അമാനത്തുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിർവഹിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞത് യാ അയ്യു ഹല്ലദീൻ അമനു ലാ തഹൂനു അള്ളാഹു റസൂല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെയും റസൂലിൽ നിന്നെയും നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമാനത്തിനെ തൊട്ടും നിങ്ങളെ വഞ്ചന കാണിക്കരുത് എന്നാൽ ഓരോ സംഗതിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങനെ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹനാഥൻ മരണപ്പെട്ടു അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആര മക്കളോ മക്കളിൽ ഒരാളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയ്ക്കുക അയാൾ ഉത്തരവാദിയായി ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഗ്രഹനാഥനായി അപ്പോൾ ആ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ചെയ്തു പോരണം ഇങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ സമൂഹത്തിലാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലാവട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ അമാനത്തുകൾ അതാത് സമയത്ത് ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കയറി വരും അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല നിലക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് തുടർന്നാണ് അള്ളാഹു ഇതേ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ നിലക്ക് അള്ളാഹു പറയണത് വല്ലദീനഹും ബിഷഹാദാത്തിഹിം ഖാ ഇമുൻ അവരൊക്കെ തന്നെ വല്ലദീനവും അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാ ഷഹാദാത്തിഹിം അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഷഹാദത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് ഷഹാദാത്ത് സാക്ഷ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും അവർ കാഇമുൻ കാഇമു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് കാഇമുൻ അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് കാഇമുൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വല്ലദീനഹും ബി ഷഹാദാത്തിഹിം അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ അവർ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവരായിരിക്കും നില നിർവഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്താ ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ ആരാ എനിക്ക് എൻ്റേതെന്ന് പറയാൻ കഴിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണിത് എൻ്റെ എൻ്റെന്ന് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലോ ഒരു സംഗതി എനിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്ന് എൻ്റെതല്ലത് എൻ്റെ കൈയും കാലും മൂക്കും എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഭൂമിയും ഇവിടെ വസിക്കുന്ന ഒന്നും എൻ്റെതല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ആരാ എന്നെ ആരോ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അതാ കൊണ്ടുവന്നവ
ആ റസൂൽ ഉണ്ട് അതായത് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ റസൂൽ നിങ്ങൾക്ക് മേലെന്തായി സാക്ഷിയായി നിങ്ങളാവണം എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് സാക്ഷിയാവേത് സാക്ഷിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് കാണിച്ച് കൊടുത്തത് അത് കേവലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഇതര മുസ്ലി മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാധുര്യം എന്താണെന്നും ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്നും എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമെന്നും അവരുടെ അതിനുള്ള പിന്നെ രക്ഷയും ശിക്ഷയും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറ ചെയ്തിരുന്നത് അതേ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്കും ആ ഒരു ഷഹാദത്ത് സാക്ഷ്യം വഹിക്കലാണ് നാമും നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് കുന്തും ഖൈർ ഉമ്മത്തിൻ ഉഹരിജത്തിൽ ഇന്നാസ് നിങ്ങൾ ഖൈർ ഉമ്മത്തുണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഉമ്മത്ത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉഹരിജത്തിൽ ഇന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ജന ഉമ്മത്താണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ എന്താണോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വസ്തുത എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ വശം ആ വശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ വാക്കിലൂടെ എൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ എൻ്റെ നടത്തത്തിലൂടെ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലൂടെ എൻ്റെ സമൂഹത്തിലൂടെ എൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഷഹാദത്ത് ആ ഒരു ഷഹാദത്താണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും മുസ്ലിം നമസ്കാരക്കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് നമസ്കാരക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ സവിശേഷതകൾ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൽ തുടങ്ങി തന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ അതിൽ കൃത്യനിഷ്ഠതയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ആയത്തിന് തൊട്ട് ശേഷം അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറയുന്നത് വല്ലദീനഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം യുഹാഫിദുൻ അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ അവർ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവർ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും അത് നമസ്കാരത്തിൽ ആ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുക അതനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് നമസ്കാരത്തോണ്ട് കൂടി തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ആ നമസ്കാരങ്ങളുടെ സവിശേഷകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമസ്കാരത്തോണ്ട് അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമസ്കാരത്തോട് തുടങ്ങി പിന്നെ അവസ നമസ്കാരത്തോടു കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ നന്മകളുടെയും പ്രഭ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം നന്നായാൽ എൻ്റെ ജീവിതം നന്നാവും നമസ്കാരം മോശമായാൽ എൻ്റെ ജീവിതവും മോശമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം എത്രത്തോളം നേരെയാണോ അത്രത്തോളം നേരെയായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതവും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചുഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു നമസ്കാരക്കാരിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ വല്ലദീനഹും അലാ സലാത്തിഹിം യുഹാഫിദൂൻ യുഹാഫിദൂൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമസ്കാരത്തിലെ എൻ്റെ സമയം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ നേരത്തെ നമസ്കരിക്കണം അതിൽ കാ പാലിക്കേണ്ട വിർ മര്യാദകൾ വൃത്തി നോ പിന്നെ അതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഉളു അതിൻ്റെ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ ഉളുവും അതിൻ്റെ ഫർത്തും ഷർത്തും ഫർളും ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിനാണ് വല്ലദീനഹും അലാ സ്വലാത്തിഹിം യുഹാഫിദൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന താല അവർക്കുള്ള സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ് ഉലാ ഇ കഫി ജന്നാത്തി മുക്രമോൻ അവരെ ഈ സ്വർഗ സ്വർഗങ്ങളിൽ അത് സ്വർഗീയ ആറാമങ്ങളിൽ ആദരണീയവരായി ആദരണീയ താമസക്കാരായിരിക്കും അവർ മുക്രമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരണീയരവർ അന്തസ്സുള്ളവരായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വലിയ പണക്കാർ പ്രമാണിമാർ വലിയ പ്രശസ്തിയിൽ തറവാട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒന്നും നല്ലവരല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ പറഞ്ഞ നമസ്കരിക്കുന്നവരും ആ പുരസ്കാരത്തിന് അനുഗുണമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളും ആ സ്വഭാവ രീതികളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഉലാ ഇക്ക ഫി ജന്നാത്തി മുക്രമോൻ അവരൊക്കെ ഈ സ്വർഗ ജന്നാത്ത് എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങൾ എന്നാണ് ജന്നത്ത് എന്നല്ല പ്രയോഗിച്ചത് അതായത് ഒരു സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി യസീറുൻ റാക്കിബ് സ്വർഗത്
ആ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കയറപ്പെട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളെവരെയും അവൻ്റെ ആ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ വാഹറുദാവാന അലഹദില്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ